हेलो एवरीवन वेलकम टू एक्साडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन मेरा नाम है प्रभाश कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल अब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहतरीन सा प्यारा सा कोर्स जिसका नाम है मैकेनिक्स एंड फ्लोडामिक्स ये वाला कोर्स का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था बहुत बोले थे सर इस पर पढ़ाने के लिए बहुत कुछ मिलता नहीं है हमको ठीक से समझ में नहीं आता कैसे पढ़े नहीं पढ़े बहुत सारे जम्बल चीज लिखे हुए रहते हैं कॉम्प्लिकेटेड है तो प्लीज आप इसको पढ़ा करके आसान कर दीजिए कर दूंगा आसान तो कर ही दूंगा लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है देखो मैकेनिक्स और फ्लूड डायनेमिक्स ना मतलब काफी कंप्रेस्ड करके दिया हुआ है सिलेबस ट्रैप है ये फसना मत जाल है ये महाजाल है ये जो आपका टॉपिक्स है ना इस सिलेबस पूरा सेक्शन ही है मैकेनिक्स एंड फ्लूड डायनेमिक्स बहुत बड़ा जाल है ये फसना मत क्योंकि इसमें जो मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं फ्लूड डायनेमिक्स में कुछ टॉपिक्स लिखे हैं बस आपको चुन चुन करके दे दिया अच्छा चाहिए ये सब पढ़ो ये ये पढ़ो लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा मैकेनिक्स मतलब आप इसको अलग सा ही डोमेन बता सकते हो काफी बड़ा समुद्र है सी बोल दो समुद्र बोलो कुआं बोलो ओशन बोलो कुछ भी बोलो मतलब इसको जब पढ़ने के लिए ना आपको फंडामेंटल्स बेसिक्स एकदम पूरा जैसे मतलब ना पूरा छक्का चौका मार करके आना चाहिए फंडामेंटल जब तक वो नहीं आएगा वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना आप इसको टच भी नहीं कर सकते हिला भी नहीं पाओगे इसके क्वेश्चंस को मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके टफ आते हैं बहुत सिंपल रहते हैं प्रोवाइडेड कि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है इसके भी क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहते हैं प्रोवाइडेड आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है ये हर चीज के लिए वैलिड होता है स्पेशली मैकेनिक्स और फ्लूड डायनेमिक्स इस वाले सेक्शन के लिए और स्टेटिक्स और डायनेमिक्स का तो पता ही है सेम चीज है तो वही चीज है देखो इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं बिल्कुल जनरलाइज कोर्डिनेट्स डी एम्बर्ट प्रिंसिपल लैगरेंजेस इक्वेशन हेमिल्टन इक्वेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज इन टू डायमेंशन जिसने ये सिलेबस डिजाइन किया है ना वो अगर किसी दिन मुझे मिलेगा ना मैं सीरियसली उसे बहुत क्वेश्चन करने वाला हूँ कि कैसे डिजाइन किया है ये क्वेश्चन मतलब ये सिलेबस को थोड़ा सा और तमीज से थोड़ा सा डिजाइन करके देते हैं ना माइक में मतलब स्टूडेंट्स तो कन्फ्यूज हो जाएंगे इसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है तुम बोल दियो डी एम्बर्ट प्रिंसिपल लेकिन ये तो बता ही नहीं कि इससे पहले जो प्रीवियस चीज है जो जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है इस टॉपिक से तो उनके लिए तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना इसलिए मैं बता रहा हूं कि काफी एक ट्रैप है लेकिन डोंट वरी आई एम देयर आई एम हियर चिंता करने की बात नहीं है फ्लूड डायनेमिक्स में देखो क्या पढ़ना है हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑयलस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इन विस्क्रिट फ्लो स्ट्रीम लाइन पाथ ऑफ पार्टिकल पोटेंशियल फ्लो टू डी एन एक्सिसमेट्रिक मोशन सोर्सेस एंड सिंग्स वोट एक्स मोशन नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर विस्कस फ्लूड जैसा आपके यूपीएससी के सिलेबस में वैसा का हू बहू मैंने छाप दिया हम ये पूरा सीरीज इस तरह से फॉलो नहीं करने वाले हैं क्योंकि इस तरह से मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया जाता और नहीं पढ़ा भी जाता है मैकेनिक्स और फ्लू डायनेमिक्स इस तरह से नहीं पढ़ा जाता आपको सबसे पहले आपको पाताल लोक में जाना पड़ेगा पाताल लोक में जाएंगे वहां पे देखें कि क्या है अंदर में फिर धीरे 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 सर्फेस पे आएंगे फिर सर्फे पानी के सर्फेस पे आएंगे फिर पानी के सर्फेस पे आकर के फिर जमीन पे आएंगे फिर जमीन पे आकर के फिर आप सीढ़ियां चढ़ेंगे सीढ़ी चढ़ चढ़ होता है ना घाट सीढ़ी चढ़ चढ़ करके फिर ऊपर वाले जो लेवल होता है वहां पे जाएंगे उसके बाद फिर आप चलना शुरू करेंगे फिर दौड़ना शुरू करेंगे फिर छलांग मारेंगे फिर उड़ना शुरू करेंगे काफी लंबी जर्नी है ये मैंने आपको बता दिया पाताल लोग से घुस करके उड़ना है इस तरह से इसके लिए भी और इसके लिए भी मैं एक कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं करने वाला क्योंकि मेरा पर्सनली ये बैकग्राउंड रहा है तो मैं अपने तरीके से आपको पढ़ाऊंगा मैं भी कोई एक पर्टिकुलर नहीं बोल दिया कि हाँ ये पढ़ लो वो पढ़ लो नहीं 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 मैं जो सीखा है मैं बस वो चीज डिलीवर करूंगा बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं ऑलरेडी टेक्स्ट बुक्स आप कोई भी रेफरेंस टेक्स्ट बुक आप फॉलो करिए कोई कम नहीं कोई भी चीज नहीं है कोई भी कोई भी दिक्कत नहीं है आप बहुत सारे टेक्स्ट बुक हर टेक्स्ट बुक अपना स्टैंडर्ड अच्छा ही होता है स्टैंडर्ड कैसे होता है आपको अगर वो टेक्स्ट बुक से समझ में आ रही है तो वो टेक्स्ट बुक आपके लिए अच्छा है ऐसा मत सोचना कि हाँ ये वाला ये आदमी ना मतलब बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है तो ये बहुत ही ये टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो हम भी वही पढ़ेंगे तुमको वो समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों पढ़ोगे उस चीज को उसका लेवल है अंडरस्टैंडिंग करने का उस टेक्स्ट बुक को तो वो पढ़ रहा है लेकिन तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो उसमें तुम वही चीज पढ़ो जो तुम्हें समझ में आए कभी भी भीड़ के तरफ नहीं जाना चाहिए तो मेरे को सबसे बुरा लगता है और सबसे गुस्सा भी आता है लोग भीड़ के तरफ क्यों क्राउड अपना रास्ता बनाओ खुद के लिए डिसाइड करो तुम्हारे
इसको पढ़ने के लिए तो बता दे रहे हैं इसके लिए टोटल चार कॉपी बनाना कितने कॉपी चार कॉपी बनाना है मोटे मोटे कॉपी बनाना पहला कॉपी होगा मैकेनिक्स का जिसमें तुम नोट्स लिखोगे जो हम कॉन्सेप्ट देंगे मैकेनिक्स का उसका सिर्फ नोट्स रहेगा मतलब क्लास लेक्चर का जो नोट्स रहेगा बस उसमें सॉल्ड एग्जाम्पल्स वगैरह वो सारे दूसरा कॉपी होगा मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चंस का उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन क्वेश्चन ही क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा ब्लैक पेन से उसका सॉल्यूशन लिखा ब्लू पेन से सेपरेशन दोगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे फिर ब्लैक पेन से फिर ब्लू पेन से आप उसका सॉल्यूशन लिखोगे फिर सेपरेशन दोगे इस तरह से आप काफी अच्छे से प्रेजेंट करके क्वेश्चन बैंक अपना रेडी करोगे नोट्स के लेक्चर्स जब बनाओगे तो कलर्स प्लीज यूज करना डायग्राम्स यूज करना भर भर करके कभी भी कोताही मत करना कि हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना तो हम तो बच्चों वाली चीज नहीं करेंगे अरे बेवकूफो ऐसी ऐसी हरकतें बिल्कुल ही मत करना तुम जितना बच्चा बने रहोगे उतना ऊपर उड़ान भरोगे लाइफ का एक मैसेज है मैंने दे दिया <laughs> हर चीज में बोल देता हूं इसमें भी बता दिया कि तुम जितना बच्चे बना रहोगे उतना उड़ोगे उतना सक्सेस को ऊपर छुओगे इसलिए कभी भी इस सोच में बता ना कि मैं एक ही घर दूंगा बच्चे की तरह कोई मुझे बोलेगा अरे तुम तो बच्चे की तरह लिख रहे हो बोलने दो दुनिया को जो बोलना है बोलने दो हैंड राइटिंग अच्छा रखना प्रेजेंटेशन अच्छा रखना नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना मैंने बता दिया मैकेनिक्स का दो कॉपी बनेगा एक नोट्स कॉपी और एक न्यूमेरिकल कॉपी उसी तरह से फ्लूड मैकेनिक्स का दो कॉपी बनाना एक मोटा नोट्स कॉपी रहेगा और दूसरा न्यूमेरिकल्स कॉपी या क्वेश्चन बैंक वाला कॉपी चार कॉपी रहेंगे इसके उसी तरह से स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में भी वही चीज फॉलो करना है स्टैटिक्स अलग डायनेमिक्स अलग उसके भी दो दो करके इस तरह से प्रिपेयर करना सिस्टमैटिक जितना रहोगे और प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा खुद को कोहरेंट रखोगे माइंड में क्लैरिटी रहेगी थॉट्स में क्लैरिटी रहेगी तो रास्ते आसान दिखेंगे चलने में मजा आएगा और कभी लंबा भी लग रहा भी होगा तो कभी मुश्किल नहीं लगेगा आराम से धीरे 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 करते करते पहुंच जाओगे मंजिल के तरफ ठीक है तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे मैकेनिक्स एंड फ्लूड डायनामिक्स काफी प्रेम से पढ़ेंगे काफी तमीज से पढ़ेंगे काफी मस्ती के साथ पढ़ेंगे आसान कर दूंगा जो भी आपको लग रहा है टफ 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 धीरे धीरे आसान हो जाएगी आपको पता है कि ना तो मुझे टफ करके पढ़ना अच्छा लगता है ना तो टफ करके पढ़ाना पसंद है मुझे जो चीज समझ में आएगा जाहिर सी बात है मैं उस चीज को पढ़ूंगा नहीं समझ में आएगा तो मैं उसे हजार बार पढ़ूंगा जब तक समझ में नहीं आता लेकिन कभी भी कोई चीज को टफ नहीं रहने दूंगा ठीक बस मिलते हैं आपसे पहले लेक्चर में मैकेनिक्स ऑफ फ्लू डायनामिक्स में तब तक के लिए बाय